ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಈ ಮೂಲಗಳು ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಏನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹಗುಣಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಏನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಯ ಬೆಲೆಯು ಸಹ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಈಗ ನಾವು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಓ ನಾನು ಈ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮೂರನ್ನು ಎಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸರಳ ರೂಪ ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರ್ಲಿ ಆರು ಎಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಎಂಟನ್ನು ಕೂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಂಟನ್ನು ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರು ಈಗ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆರು ಮೈನಸ್
ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಈ ಮೈನಸ್ಸು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಬಿ ಎ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ನೂರೇ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕಲಿ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಆರು ಆಯಿತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಆಯಿತು ನೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರು ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಬೈ ಆರು ಆಯಿತು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಬೈ ಆರು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬೈ ಆರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಬೈ ಆರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಬೈ ಆರರ ಸರಳ ರೂಪ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರೇ ಆಗಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಸ್ವರಿಸಿದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ